Manny has been seeking the samurai for three days, and finally she has a chance to meet with him. Meanwhile, the samurai is also lovesick, and he's been looking for the princess. The samurai gives a letter to Nanny to be delivered to the princess. でも、夢は初音ピットですが、この若い侍を探して あ、この方、ひょっとしてケンタロウ様、ちょっと あ、家にいると今度はちょっと待ちください。お連れいたします。あ、よかった。やっと会えるようですね。あの人が前で会いたいそうだか。おいやいやいやいやいや。先日は失礼いたしました。覚えていらっしゃいますか? あ、Finally, the princess and the samurai have the opportunity to be with each other. However, the princess is concerned with how her father might react should he find out they are together. Meanwhile, Lord Ito discovers a few surprises of his own. Kentaro-sama, あなたとの結婚は許さないと思います。いや、どうにか私たちの間を認めてをしあります。姫、やってやれぬことはない。お任せください。何何あれは私の
わかとのどうなさいましたかそんなに悲しい顔をまたってああご先じなさったのですかお二人もそうしそう愛の中ですそうしましょうふばさあ私がおりますよさあ一緒に帰りましょう In this scene, the samurai has been granted an audience with Lord Okuda, the father of the princess. The samurai asks permission to marry the princess. Lord Okuda refuses to give his permission because of the difference in social standing, and also because he wants the princess to marry Lord Ito, a man of equal social standing. The samurai vows to commit ritual suicide if he cannot marry the princess.私は藤原の長男健太郎と申します命を懸けてお願いいたします姫と私はあの世生まれと約束をした中でありますいや、それはならぬ姫にはもう約束した人がいるその人は将来この国を統治するものである その人と幸せにすることであるあ姫と私は素子愛の中です私は姫を命を懸けて守りますケンタロウ殿この結婚を許しませんぞあなたは姫を幸せにすることはできないこれほどお願いしても姫を一緒になれないなら私は命を捨てますケンタロウ殿それはどういう意味じゃ私はここで違いします何違いだとそんなことできるわけがないでは見せてもらおうか それほどまで私の娘を持っておるのかお前は立派な侍だ姫も幸せになるだろうこの結婚を許そう<笑> <laughs> Impressed by the devotion and courage of the samurai, Lord Okuda relents. The samurai and the princess are married, and they live happily ever after. Nothing is impossible.
Sim.